estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar acerca de las Stable Coin o monedas estables. ¿Quieres saber más de esta información? Pues quédate en sintonía. Bueno, una stablecoin es una moneda estable, como su nombre lo dice en inglés. Vayamos al término en Google para entender de qué se trata el asunto. Y dice así, una stablecoin es una criptomoneda con un valor ligado a una moneda fiduciaria. Esto puede ser, por ejemplo, en euros o el dólar, ¿no? Cualquiera de estas dos monedas podemos ponerla de ejemplo. Tal vez eh, una de las más famosas sea Tether, pero les voy a mostrar también otra que también es muy conocida en el mercado. Voy con la primera información que sería Tether y básicamente este es el sitio web de Tether y desde aquí pueden ver el proyecto, está toda la información de lo que es una moneda estable. Vamos con la otra moneda estable que se llama USDC. Está pegado al dólar. Tiene paridad con el dólar esta moneda. Quiere decir entonces que eh, cualquiera persona que adquiera esta, esta, esta criptomoneda automáticamente eh, el valor donde esté trazado el trading queda eh, pegado al valor del de dólar americano con esta moneda que se llama USDC y es de la compañía Circle. Y les tengo una noticia recién salida de Circle donde ellos anuncian el lanzamiento de su stablecoin en euros. Así como lo estás escuchando, a partir de pocos días, dicen que para final de mes, eh, puede ser que esta moneda ya esté disponible para el mercado y eh, la fecha eh, es para el 30 según lo que tengo entendido aquí lo dice 30 de junio van a lanzar su stablecoin valorada en euros esto quiere decir que esa moneda va a servir como un puente o refugio cuando eh, el bitcoin baje o cuando el bitcoin suba para Generar ganancia la puedes convertir a una moneda estable. Busquemos la información de las gráficas y observemos cómo se comporta esta moneda USDC. Como pueden ver en los niveles máximos que veo acá, la tenemos a un valor de un dólar con 001. En los valores mínimos se ha ido a 99 centavos. Estas monedas oscilan en ese rango entre 99 y un dólar algunas veces se va a un dólar con un centavo otras veces en casos muy graves se ha ido hasta 98 centavos su valor pero es oscilatorio así que por eso no te preocupes son monedas estables se supone que tienen que estar respaldadas uno a uno con un dólar físico pero yo sé que en la mayoría de los casos estas cosas eh, son difíciles de comprobar Muchas personas utilizan eh, este, estas monedas estables para hacer un trading y se lo explico ahora en breve. Aquí tenemos a Tether, que es otra moneda estable. Como pueden ver las gráficas, también bajan a, en este caso, a 99, 88. En la, en la gráfica más alta se han ido a 99, 92. Y así están oscilando entre 99 y el valor de un dólar americano. Ahora bien, esta moneda, Tether USDT, tiene también para operar en euros. Y USDC pronto va a lanzar su opción para euros. Y esto es muy interesante. Ahora, vamos a Bitcoin un momentito para que puedan entender a qué se refiere todo esto de la estabilidad. Bitcoin es una moneda, una criptomoneda muy volátil. Si pueden ver los niveles inferiores. El que compró por aquí en este rango, en el 2020, 
a 9.000 o a 8.600 en el 2020 y holdeó la moneda. ¿Qué significa esto? Que la retuvo en su billetera y nunca la vendió. Y esperó que la moneda subiera a niveles de 58.000, de 60.000 dólares, como lo están viendo aquí, 63.314. ¿Qué hace la persona? Automáticamente la saca de esa wallet, la envía a un exchange y de ahí la convierte a Bitcoin. Y los 9.600 que estaban por acá, o 8.000 y tanto que tenía en este entonces, los convierte en una cifra de 63.000. Esto queda en la stablecoin, como les dije, Tether o en USDT. Esta es, esto tiene la representación de un dólar, así que esto es dinero digital en un exchange que tú puedes convertir más adelante en un dinero fiat vendiéndola en los mercados. Y lo más interesante es que de esta manera has capitalizado los 8 mil o 9 mil dólares que tú pusiste cuando el Bitcoin estaba en 8000 en, en el año 2020 y esperaste que el Bitcoin se elevara, como aparece en la gráfica, y cuando llegó el mes de, eh, por decir un ejemplo, de, del 2021, el mes de, podríamos decir, entre octubre y noviembre o diciembre del 2021, entonces tú aprovechas que está a 67.000, y sacas ganancia. Muchas personas hacen esto y de ahí comienzan a generar lo que se llama riqueza. El trading te puede eh, generar mucho flujo de efectivo, pero también es muy peligroso y te puede llevar a la ruina. No doy consejos de inversiones. Yo no soy un broker, no soy un profesional en esta rama. Solo soy un IMA, igual que todos ustedes, que me encanta esto de las criptomonedas, del blockchain, la tecnología emergente que están haciendo con el metaverso, con todo lo que está generando y creando Ethereum para llevarnos a la web 3. Eso me fascina. Pero desde mi perspectiva y desde mi práctica, esta es la lógica que uno podría tener para darle uso a estas monedas. Entonces, la pregunta es, ¿One Ecosystem tiene una stablecoin? La pregunta es, yo diría que sí y no. Vamos entonces a observar esto por qué. Yo les digo que sí y no. De momento, a manera privada, sí. Tenemos una stablecoin y se llama euro. La cash wallet es tu cash de dinero en efectivo. Por eso tiene ese nombre, cash wallet. Es dinero que tú puedes hacer líquido. Todos los euros que tú recojas dentro de esta wallet, si superan los 500 euros, automáticamente lo puedes retirar y sacarlo utilizando... Eh, el sistema de withdraw que tiene la compañía para retirarlo a una billetera externa de Bitcoin o de Tether bajo la blockchain del protocolo de Tron. Entonces, esto ya es real. También puedes depositar a la compañía monedas fiduciarias o dinero fiat para convertirlos en este euro digital dentro de la plataforma para poder comprar en Deal Shaker o aprovechar el Cash Safe que ofrece la compañía donde el euro que deposites dentro de One Ecosystem automáticamente puedes ponerlo a trabajar para ti a través de una rentabilidad del 1% mensual o del de 1.25% por tres meses o del, del 1.5% por seis meses y si quieres hacer conseguir un mayor rendimiento entonces lo pones al 2% por 18 meses. Esto quiere decir que si tú colocas ahí 10 mil dólares o 10 mil euros, en este caso, porque la plataforma está basada en euros, vas a conseguir una rentabilidad fija. Es como un plazo fijo que tú haces con la compañía y la ventaja es que el día de mañana que necesitas una emergencia, necesitas convertir esos euros otra vez en dinero líquido, puedes detener el proceso del de cash safe y la compañía te va a hacer el cálculo hasta los primeros días de cada mes. Y de allí para adelante, si haces el corte, ya pues no recibes eh, lo pactado con la compañía. Y esto me parece muy interesante. Entonces, ¿tenemos o no una stablecoin? 
desde mi punto de vista, yo diría que dentro y de forma privada tenemos nuestra moneda estable basada en euros. De forma pública, no creo que la compañía lance los euros de forma pública, porque lo que va a público es la blockchain del protocolo de Ethereum que tiene One con su token RC20. Eso es lo que vamos a publicar dentro de esa blockchain gigantesca, eh, donde vamos a poder integrarnos a todo el ecosistema de Ethereum como una moneda que es un token RC20 y que eventualmente esa moneda va a empezar a tener un movimiento dentro de eh, los patrones y velas del trading. Porque aunque ustedes no crean, la moneda se está tradeando al día de hoy. Lo que pasa es que esta herramienta de trading y de gráficas, como lo podemos ver aquí en Tether, que a pesar de que varía un centavo, miren la gráfica de comportamiento. Si yo me voy a tres meses, el movimiento al aire se ve casi estable, pero a veces hay diferencia. Por lo menos aquí cayó la moneda y sí, se fue a 97 centavos. 97 centavos cada eh, tether, que debe valer un, 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 un dólar, ¿no? Pero eso pasa en el mercado. Pero eso no se asusten, eso dura si acaso un día o dos días o a veces pocas horas. Pero puede pasar. Claro, si ya el proyecto de tether fracasara, hubiera un problema muy serio, entonces las monedas se podría ir a 50 centavos, a 40 centavos y ahí sería el desastre. El desastre no visto, pero esta es una compañía sólida que tiene eh, la moneda respaldada en varios blockchain, en, varias, en varios servicios de blockchain. Y de momento la comunidad lo utiliza como un puente para eh, meter sus ganancias allí y después migrar a Bitcoin cuando Bitcoin vuelve a caer nuevamente y comprar barato. De esa manera sacan utilidad. Con esa utilidad eh, vuelven a entrar en Bitcoin a un precio mucho más delicioso, por decirlo así, y eventualmente eh, se gana dinero. Por decir un ejemplo, una persona que compró el Bitcoin a 8000 y después lo vende en el mercado a 65 mil, entonces, y espera, ¿ok? Ya tiene ese, ese Bitcoin en sus manos y espera con paciencia que el Bitcoin se vaya otra vez a 10 mil o 15 mil. ¿Cuántos Bitcoin puede comprar? Si nada más tenía uno y se fue a 65. Y con esos 65 lo convertiste en efectivo y esperas que se vaya a 20. ¿Cuántos podrías comprar? Mínimo 3 Bitcoin. Entonces lo dejas guardado allí y ya tienes 3. Y esperas la próxima subida que se puede ir a 100 mil. Y cuando llegues a 100 mil, si no te has gastado esos Bitcoin y los, los has guardado como un holder, entonces el resultado es que vas a tener 300 mil. Y esa es la matemática que siempre se ha utilizado en el mundo del trading. Y es algo que vamos a aprender a futuro cuando salga el One Forex y entender un poco cómo operan los mercados. De momento, quiero decirle que le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Eh, básicamente, este era el tema que yo quería tocarle el día de hoy. Y recuerden que eh, One Ecosystem tiene su moneda One, que va a público, pero privadamente tenemos una moneda fiat que se llama euro y que internamente podemos hacer cambio con esa moneda y podemos traspasarla a otros socios y también convertirla en dinero líquido transfiriéndola a wallets externas de criptomonedas como Bitcoin y Tether. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.